సాచికి కిచెన్ కి స్వాగతం ఈరోజు రతన్ సాయి ద్వారా మీకు ఒక కొత్త వంటకాన్ని అంటే స్టవ్ తో సంబంధం లేకుండా కేవలం రైస్ కుక్కర్ ను ఉపయోగించుకుని మీకు ఒక కొత్త వంటకాన్ని రుచి చూపించడానికి నేను మీ ముందు నిలబడ్డాను అయితే ఈ కొత్త వంటకం ఏంటంటే మీకు పాయసం పాయసం అంటే ఇష్టపడని వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి పెద్దలైనా పిల్లలైనా వృద్ధులైనా ఎవరికైనా పాయసం అంటే ఇష్టం పాయసం రెండు రకాలుగా చేస్తారు ఒకటి ఏంటంటే సేమ్య పాయసం చేస్తారు లేకపోతే సగ్గు బియ్యం పాయసం చేస్తారు ఈరోజు మనం సేమ్య పాయసం ఎట్లా చేస్తారనేది మనం చూద్దాం ముందుగా మీరు స్టవ్ని వాడుకోవట్లేదు మన దగ్గర ఉన్న రైస్ కుక్కర్ ఎందుకు రైస్ కుక్కర్ నేను ఈ విషయంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నానంటే మనం బ్యాచులర్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి రకరకాల వంటకాలని కేవలం రైస్ కుక్కర్ తోటి మాత్రమే తయారు చేసుకుంటట్టుగా మనం ప్రయోగం చేయదలుచుకున్నాం కాబట్టి రైస్ కుక్కర్ తోటి అన్నీ చేద్దాం అయితే దీంట్లో రైస్ కుక్కర్లో మామూలుగా కుక్కర్ మీద బాండి పెట్టి నూనె పోసి మిగతా ఇవన్నీ వేగించుకుని చేసుకునే విధంగానే ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మనం అనుసరిద్దాం అయితే ఇది దీన్ని తయారు చేసే ముందు మనకి ఏం ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడతాం మనము పూర్తిగా మీకు అవగాహన వచ్చేటట్టు చేస్తాను ఇప్పుడు కావాల్సిన పదార్థాల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఒక బౌల్లోకి స్వచ్ఛమైన నెయ్యి తీసుకోండి తర్వాత ఏంటంటే మీకు దీంట్లో జీడిపప్పు జీడిపప్పు కూడా బద్ద కాకుండా ముక్క చేయండి ఎందుకు ముక్క చేస్తున్నాం అంటే ప్రతి స్పూన్లో ఒక ముక్క రావాలి ఎందుకంటే లేకపోతే పిల్లలు మారం చేస్తారు నాకు జీడిపప్పు రాలేదు అట్లనే మన ఇంట్లో ఒక కొబ్బరి ఉంటే కొబ్బరిని కూడా సన్నగా తురుముకు పెట్టుకోండి అట్లనే తగినంత కొద్దిగా మీకు కిస్మిస్ చేసుకోండి తర్వాత ఏమవుతుందంటే మీరు దీనిలో మెయిన్గా కావాల్సింది సేమియా సేమియా ఒక కప్పు సేమియా తీసుకోండి కప్పు అంత కాకపోయినా కొద్దిగా తక్కువ షుగర్ తీసుకోండి కావాలంటే మీకు కొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు తర్వాత అంత అయిపోయిన తర్వాత దాంట్లో మీరు మిక్స్ చేయడానికి దానిపైన డెకరేట్ చేయడం కోసం కానివ్వండి టేస్ట్ కోసం కానివ్వండి మీకు యాలకుల పౌడరు ఆల్రెడీ తయారు చేసి పెట్టుకున్నాను దంచి పెట్టుకున్నదండి ఇది అయిన తర్వాత తర్వాత ఒక అర లీటర్ పాలు కూడా నేను తీసి రెడీగా పెట్టుకున్నాను అర లీటర్ పాలు కూడా నేను ఉపయోగించుకుంటాను అయితే ముందుగా సాయి నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే ముందు ఒక ఒక రెండు స్పూన్లు నెయ్యి దాంట్లో పోసుకో పోసుకున్న తర్వాత కొంచెం అది వేడెక్కగానే ముందు జీడిపప్పు తర్వాత ఈ కొబ్బరి దాంట్లో కొంచెం కొంచెం వేడెక్కని కొంచెం వేడెక్కని కొంచెం కొంచెం జీడిపప్పు అట్లనే కొంచెం కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత సరి మీకు జీడిపప్పు తర్వాత కొబ్బరి వేసేసి కొంచెం తర్వాత ఏది కానీ ఇది మన కిస్మిస్ మూడు పెట్టు ఎందుకంటే మీకు స్టవ్ అయితేనే మీ మీటుకు దాని ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది కానీ దీంట్లో కనపడదు కాబట్టి మీకు అది ఆ విధంగా పెట్టు కొంచెం చేపటికి మీకు అది కంప్లీట్ దగ్గర అవుతుంది అవి తీసుకుని వేరే ప్లేట్లో పెట్టుకుని మనం సేమ్ అనేది కూడా ఆ విధంగానే మనం ఫ్రై చేసుకోవచ్చు త్వర త్వరగా మనకి ఫ్రై అయిపోతుంది కానీ దీంట్లో అంటే మనం కుక్కర్లో ప్రయోగం చేస్తున్నాం కాబట్టి కొంత ఓపిక పట్టాలి తర్వాత కిస్మిస్ కూడా వేసేసి ఒకసారి కొంచెం స్పూన్తో అటు ఇట్ అనేసి దాని పక్కకి తీసేసుకుంటాం చూడమ్మా చూడమ్మా సాయి దగ్గర ఉంటుంది ఓకే తీసేసుకో తీసేసుకో వేరే ప్లేట్లో తీసుకుని పక్కకి పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఈ సేమియా ఉంది కదా సేమియా దాంట్లో వచ్చేసి కొంచెం ఎర్రగా వచ్చేటట్టు వచ్చేంత వరకు దాన్ని ఫ్రై చేయమ్మా వేసేసి దాంట్లో తీసుకో స్పూన్తో తీసుకో ఏం కాదు కొంచెం అదే అదే నువ్వు అదే నెయ్యిలో ఫ్రై చేసి చేయమ్మా కొంచెం ఎర్రగా వచ్చేటట్టు చూసుకో కొంచెం 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 ఎర్రగా వచ్చేటట్టు చేసి 
కొంచెం ఎర్రగా రాగానే కొంచెం వాటర్ మిక్స్ చేసి మళ్ళీ కలుపుకోమా ఓపెన్ చేసి పూర్తిగా రెడ్డి మారినాయి కదా మారిన తర్వాత కొంచెం వాటర్ పోసి కలుపుమా వాటర్ పోసి కొద్దిగా వాటర్ పోయి ముందు కొద్దిగా వాటర్ పోసి కొద్దిగా వాటర్ పోయి పోయిన తర్వాత కొంచెం అని మళ్ళీ మూత పెట్టేసి కాసు మూత పెట్టేసి మూత పెట్టేసి అదే దగ్గరికి ఉడికిపోతుంది అయి ఒక్కసారి మూర్తి ఉడికినేమో చూద్దాం బాగానే ఉడుకుతుంది అయితే ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దగ్గరికి అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు అర లీటర్ పాలు పక్కన పెట్టుకున్నావు కదా ఆ పాలు నెమ్మదిగా దాంట్లో పోసేమో మరొకసారి చెంతతో కలిపి మరొకసారి దగ్గర కనమ్మా ఒకసారి కలిపి ఇంకొకసారి మూత పెట్టమ్మా కొంచెం మళ్ళీ అలాగే ఉడికిన తర్వాత ఈ చక్కెర పోసేద్దాం అయిపోతుంది చూడమ్మా సాయి ఇప్పుడు ఉడకడు ఉడుకుతుంది అయితే ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో నువ్వు మనం ఏదో చక్కెర రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ చక్కెరను దాంట్లో నెమ్మదిగా పోసేసేయమ్మా పోసి అట్లా పోసేయం కాదు పోసేసి కంప్లీట్ పోసేసా ఒక్కసారి దాంతో ఒక్కసారి కలిపి ఎక్కువ మూత పెట్టేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకి అదంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి తయారు సిగ్నల్ వస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు మనం మిగతా కార్యక్రమాలు చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం రైస్ కుక్కర్ తోటి మనం సేమే ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మనం ఇప్పుడు చూసుకున్నాం ఇప్పుడు మూత తీయమ్మా మూత తీసి పక్కన పెట్టు మూత తీసి పక్కన పెట్టేసి దాదాపు అయిపోయింది కాబట్టి ఇలాచి పౌడర్ దాంట్లో వేసేయమా కంప్లీట్ దాంట్లో వేసేసి ఇలాచి పౌడర్ దాంట్లో వేసేసి కొంత ఇది కొంత దీంట్లో కొంత ఇప్పుడు మనం ఇది తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం ఉన్నాయి కదా కొబ్బరి మొక్కలు ఇదంతా కొంత దాంట్లో వేసేసి మిగతా అది సర్వ్ చేసినప్పుడు డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే కొద్దిగా అని చేసేసి ఒకసారి కలిపేసేసి ఓకే సరిపోతుంది అన్న ఇప్పుడు స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుని దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోమా పరోటా పరోటా చేయగా ఇప్పుడు కొంచెం దాన్ని కొంచెం చల్లబడ్డ తర్వాత మీరు ఆ మిగతాది మనం ఏదైతే ఈ కొబ్బరి మొక్కలు తర్వాత కిస్మిస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ దానిపైన డెకరేట్ చేసేసి మీరు దాన్ని బౌల్లో మీరు సర్వ్ చేసేయచ్చు తర్వాత కావాలంటే కూడా ఇప్పుడు వేసేసుకోవచ్చు వేసేసి వేసేసేసి కంప్లీట్ దాన్ని ఆ పైన డెకరేట్ చేసేసి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పేది పిల్లలు ఐస్ క్రీమ్ని ఎంత ఇష్టపడతారు కూల్ స్వీట్ కూడా అంతే ఇష్టపడతారు కాబట్టి మీకు కావాలనుకుంటే కొంత ఒక బౌల్లో తీసుకుని ఒక బౌల్లో తీసుకుని మీరు దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి మిగతా అది వేడివేడిగానే మీరు సర్వ్ చేయండి తర్వాత కాసేపు ఆగిన తర్వాత మీరు ఆ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి తీసుకున్నట్లయితే దాని టేస్టే వేరు ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే కూల్ పాయసం మీరు తాగిన ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది అది మీరు ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు కొంత ఇప్పుడు కొంత వేరే బౌల్లో తీసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టండి మిగతా అదేమో తర్వాత సర్వ్ చేయండి నాలుగు బౌల్స్ నిప్పిన తర్వాత ఒక బౌల్ తీసుకుని వెళ్ళి నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాను తర్వాత పిల్లలు ఒక రెండు ఒక గంట తర్వాత మీరు దాన్ని మరి తీసుకుని తింటే మీరు ఐస్ క్రీమ్ తిన్న ఎఫెక్ట్ మీకు కనిపిస్తుంది ఇఫ్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ దట్ సో ఇప్పుడు హాట్ పాయసం తినొచ్చు కూల్ పాయసం కూడా తినొచ్చు మీరు ఎదురు చూస్తున్న పాయసం రెడీ అయిపోయింది నాలుగు బౌల్స్లో సిద్ధంగా ఉంది కాబట్టి ఒక్క బౌల్ నేను తీసుకుంటున్నాను ఒక్క బౌల్ తీసుకుని నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి వస్తాను మిగతాది మీరు మనం అందరం కలిసి తిందాం